హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం జాగ్రఫీలో లాస్ట్ చాప్టర్ టెన్త్ చాప్టర్ అది లైఫ్ ఇన్ ద డెజర్ట్స్ సో లైఫ్ ఇన్ ద డెజర్ట్స్ ఇది లాస్ట్ చాప్టర్ ఫ్రెండ్స్ సో దీంతో మనం సెవెంత్ క్లాస్ జాగ్రఫీ అంతా కంప్లీట్ చేసుకుందాం సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ క్లాస్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే మనం ముందు సివిలేషన్స్ కనుక చూసుకుంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలేషన్ కానీ గంగా బ్రహ్మపుత్ర ప్లెయిన్ కానీ అన్నీ కూడా మన వల్ల సివిలేషన్ అనేది ఎక్కడ జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఒక రివర్ దగ్గర జరిగింది బికాస్ మనం డైలీ కన్సంప్షన్లో వాటర్ అనేది బాగా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్కడ రివర్ అయితే ఉంటుందో అక్కడ మన వాళ్ళు ఉండి సెటిల్ అయ్యారు అక్కడ సివిలేషన్ అనేది ఏర్పడింది అనమాట ఇంకా కొన్ని ప్లేస్లు ఎక్కడ ఉన్నారు ఎక్కడైతే ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ ఉంటుందో ఎక్కడైతే అగ్రికల్చర్ చేసుకుంటారో అక్కడ మనుషులు అన్న వాళ్ళు బతికారు అనమాట కానీ ఎర్త్ మీద మొత్తం అగ్రికల్చర్ మొత్తం ఫారెస్ట్ ఇలా లేదు దేర్ వర్ సమ్ ప్లేసెస్ అక్కడ ఎలా అంటే దేర్ ఈస్ నో వాటర్ టు డ్రింక్ తాగడానికి వాటర్ ఉండదు అక్కడ పండించడానికి ప అసలు ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ అనేది ఉండదు అనమాట అండ్ టెంపరేచర్ కూడా అసలు ఏమాత్రం సహకరించదు అండ్ వర్షాలు కూడా ఉండవు అనమాట అవే ఎలాంటి ప్లేసెస్ ఫ్రెండ్స్ అవే డెజర్ట్స్ అనమాట సో అవే డెజర్ట్స్ కానీ ఇలాంటి డెజర్ట్స్లో కూడా ఎంతోమంది మనుషులు అక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్ కూడా తట్టుకొని అక్కడ ఉన్నారు ఇంకా అక్కడ కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అనమాట ఉండడం కూడా సో దాని గురించి మనం ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అనమాట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఫ్రెండ్స్ డెజర్ట్ అంటే కూడా మనకి ఫస్ట్ అప్పుడు ఏం గుర్తొస్తుంది ఒక ఎడారి ఒక హాట్ సమ్మర్ అక్కడ వాటర్ లేకపోతే ఇది గుర్తొస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ కానీ డెజర్ట్ అంటే అది ఒక్కటే కాదనమాట ఇక్కడ డెజర్ట్ కనుక డెఫినేషన్గా మనం చూస్తే ఇట్ ఈస్ అన్ అరీడ్ రీజన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ బై ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై ఆర్ లో టెంపరేచర్స్ అంటే ఏమంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ హై టెంపరేచర్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ వేడి అని ఉండొచ్చు లేదా ఎక్స్ట్రీమ్ లో టెంపరేచర్ అంటే బాగా చల్లగా ఉండొచ్చు అనమాట అంటే మొత్తం మంచుతో కప్పబడి ఉందనుకోండి దాన్ని కూడా డెజర్ట్ అంటారు అనమాట దాన్ని వైట్ డెజర్ట్ అంటారు సో ఇప్పుడు మన లడాక్ ఏరియా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ లడాక్ ఏరియా జమ్మూ కాశ్మీర్ అక్కడ మొత్తం మంచు ఉంటుంది అనమాట మైనస్ డిగ్రీస్లో ఉంటుంది అనమాట సో అదంతా వైట్ డెజర్ట్ అంటారు అనమాట సో డెజర్ట్ అంటే మనకి ఎప్పుడు గుర్చు గుర్తొచ్చే సహారా తార డెజర్టే కాదు అంటే సన్ ఎక్కువ ఉండేదే కాదు లో టెంపరేచర్స్ మంచు ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ మైనస్ డిగ్రీస్లో దాన్ని కూడా డెజర్ట్ అంటారు అనమాట అది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ మీనింగ్ డెజర్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ అనమాట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి దేంతో స్టార్ట్ చేశారంటే ద హార్డ్ ద హార్డ్ డెజర్ట్ సహారా అనమాట సహారా గురించి మనకి స్టార్ట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ సో ఈ సహారా అనేది ఎక్కడ ఉందంటే నార్త్ ఆఫ్రికాలో ఉందన్నమాట ఆఫ్రికా మనకి తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ కాంటినెంట్ దానిలో నార్త్ పార్ట్లో ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ చూస్తే సహారా డెజర్ట్ ఇక్కడ ఉంది మనకి సౌత్ ఆఫ్రికా ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇది ఇది ఓన్లీ ఆఫ్రికాలో ఓన్లీ నార్త్ పార్ట్లో ఇక్కడ వరకే ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో ఆఫ్రికాలో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్లో టచ్ అవ్వట్లేదు ఓన్లీ నార్దర్న్ పార్ట్లో ఉన్న కంట్రీస్తో మాత్రమే ఇది కనెక్ట్ అయి ఉందన్నమాట అండ్ ఈ సహారా డెజర్ట్ ఎంత పెద్దది తెలుసా ఫ్రెండ్స్ ఈ సహారా డెజర్ట్ మొత్తం ఏరియా కనుక కొలిస్తే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అంట దాని ఏరియా మొత్తం ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఇప్పుడు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎక్కువ తక్కువ అని డౌట్ రావచ్చు మనకి అప్పుడు మనం ఇండియా యొక్క ఏరియా కనుక చూసుకుంటే ఇండియా యొక్క ఏరియా త్రీ పాయింట్ టూ మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అనమాట సో ఇండియా అంత పెద్ద కంట్రీయే త్రీ పాయింట్ టూ మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అన్నప్పుడు ఈ సౌత్ ఆఫ్రికా మొత్తం ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అనమాట అంటే మీకు దీని బట్టి అర్థమవుతుంది అసలు ఎంత పెద్దది ఈ సహారా డెజర్ట్ అనేది అలాగే ఇంకొకటి మనకి జనరల్గా ఎప్పుడు ఏం గుర్తొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎడారు అంటే మొత్తం కూడా ఇసుక ఉండి ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది కదా కానీ అలా కాదనమాట దీనిలో కూడా చిన్న చిన్న హిల్స్ లాగా చిన్న చిన్న ప్లాట్యూస్ లాగా ఉంటాయన్నమాట అవి ఎంత పెద్దగా ఉండొచ్చు అంటే ఈవెన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ హై అంత హై టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంత హైట్ కూడా ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అవే ఇక్కడ మనం చూస్తే కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రాక్స్ అనేవి ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో డెజర్ట్ అంటే ఎప్పుడు కూడా శాండ్తోనే ఇలా ప్లెయిన్గా ఉండదు ప్లాట్యూస్ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఆ ప్లాట్యూస్ ఒక హైట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంత హైట్ కూడా ఉండొచ్చు అని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ బేసికల్ ఏం చెప్తున్నారంటే డెజర్ట్ అనే దానికి ఒక బేసిక్ డెఫినేషన్ అనేది మనకి చెప్తున్నారు అనమాట మనం ఎలాగో ఆల్రెడీ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ కవర్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి డెజర్ట్ అంటే ఒక ఒకటి ఉంది కానీ యాక్చువల్ డెజర్ట్ అంటే ఇలా ఉంటాయి దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అని మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు 
కూడా దాని వేడి ఉంటుందంట ఫ్రెండ్స్ అంటే హయ్యెస్ట్ టెంపరేచర్ ఇక్కడ మెజర్ చేస్తే దానిలో ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దాకా ఉందన్నమాట అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ అల్ అజీజియా ఇన్ సహార్ డెజర్ట్ సౌత్ ఆఫ్ ట్రిపోలి అనే ఈ లిబియా అనే ప్లేస్లో కనుక టెంపరేచర్ రికార్డ్ చేశారంట ఫ్రెండ్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలోనే నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలోనే అక్కడ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉందంట ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇట్స్ ఎ హయ్యెస్ట్ టెంపరేచర్ రికార్డింగ్ అనమాట ఇప్పుడు గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరిగిపోయి ఇప్పుడు మన కొత్తగూడెం లాంటి ఏరియా కొన్ని ఏరియాస్ యాక్చువల్గా ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా కూడా వస్తుంది అనమాట మిడ్ సమ్మర్లో కానీ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలోనే అది ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఉందన్నమాట సో మీకు అప్పట్లోనే అంత వేడి ఉంటుంది అర్థమవచ్చు కదా ఎంత హాట్ అనేది ఈ డెజర్ట్లో ఉందని చెప్పేసి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా అంటే ప్లాంట్ లైఫ్ అండ్ యానిమల్ లైఫ్ ఎలా ఉందని చెప్పేసి మనకి డెజర్ట్ అంటే గుర్తొస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ క్యాక్టస్ ఈ క్యాక్టస్ తక్కువ వాటర్ అవైలబుల్ ఉన్నా కూడా పెరగలుగుతుంది అనమాట సో అందుకే అది ఇంత ఎడర్లో కూడా పెరగలుగుతుంది అలాగే ఇంకేమే ఉంటాయంటే డేట్ పామ్స్ ఉంటాయంట ఫ్రెండ్స్ డేట్ పామ్స్ కూడా ఇక్కడ వెజిటేషన్లో ఉంటాయంట ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఎడార్ మధ్యలో ఒయాసిస్ అని ఒక దాన్ని పిలుస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఒయాసిస్ అంటే ఏంటంటే చుట్టూ ఎడార్ ఉంటుంది కానీ ఒక చిన్న ఏరియాలో ఇలా కొన్ని ట్రీస్ కొన్ని చెట్లు అనేవి ఉంటాయన్నమాట చుట్టూ సో ఈ ఏరియా మొత్తాన్ని కూడా ఒయాసిస్ అని పిలుస్తారు అనమాట ఇలాంటి చెట్లు ఇవన్నీ ఫారెస్ట్లో చాలా ఉంటాయి అందుకే వాటికి స్పెసిఫిక్ యూనిక్ నేమ్ లేదనమాట డెజర్ట్లో మొత్తం ఎడారు ఉండే అసలు ప్లాంట్స్ అనేవి ఉండేవి కాబట్టి ఇలా ఒక చిన్న ఏరియాలో ఇలా చిన్న చిన్న ట్రీస్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఉండడం వల్ల దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ నేమ్గా ఒయాసిస్ అనేది ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ అలాగే యానిమల్స్ కనుక మనం చూస్తే మీ అందరికీ తెలిసిందే ఎడార్లో ఉండే ఎడారు అంటే మనకు గుర్తొచ్చే ఫస్ట్ యానిమల్ క్యామల్స్ అనమాట సో ఈ క్యామల్స్తో పాటు హైనాస్ ఫాక్సెస్ స్కార్పియన్స్ అండ్ ఇంకా వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ అండ్ లిజర్ట్స్ ఇటువంటి వేరే స్టెప్ ఆఫ్ స్నేక్స్ అండ్ లీజర్స్ కూడా ఈ ఎడారిలో మనకి కనిపిస్తాయంట ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పీపుల్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ అసలు ఎలా బతుకుతున్నారో మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైబ్స్ ఉన్నారంట ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళే బిడౌన్స్ అండ్ టూ ఆర్ఎక్స్ సో వీళ్ళని నోమాడిక్ ట్రైబ్స్ అంటారు అనమాట వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గోడ్స్ని షీప్స్ని క్యామల్స్ని హార్సెస్ని వీటిని యానిమల్ రేరింగ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ సో వీటిని ఏం చేస్తారు వీటిని వీటిని సాదుతారు అనమాట వీటిని సాది వీటిని ఇంకా వీటి పాపులేషన్ పెంచుతారు అనమాట పెంచి ఏం చేస్తారంటే ఈ క్యామెల్ నుంచి మిగతా వాటి నుంచి ఏం చేస్తారంటే మిల్క్ అనేది తీసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ వాటి నుంచి పాలు అనేది కలెక్ట్ చేస్తారు అనమాట అండ్ మిగతా వాటి నుంచి ఏం చేస్తారంటే లెదర్ అనేది తీస్తారు అనమాట మిగతా యానిమల్స్ నుంచి లెదర్ తీస్తారు ఆ లెదర్ ఇప్పుడు మనం పెట్టుకుంటున్న బెల్ట్ దగ్గర నుంచి మనం కొనే షూస్ దగ్గర నుంచి స్లిప్పర్స్ వాటర్ బాటిల్స్ మ్యాట్స్ కార్పెట్స్ క్లోతింగ్స్ బ్లాంకెట్స్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని లెదర్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ లెదర్ అన్నీ కూడా ఈ యానిమల్స్ నుంచే వస్తుంటాయి అనమాట అందుకే అవి కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటాయి అనమాట మనకి లెదర్ బెల్ట్ లెదర్ షూస్ అనేవి కొంచెం కాస్ట్ ఉంటాయి ఎందుకంటే అవి యూనిక్ కాబట్టి అవి ఎక్కువగా అంటే అంత ఫ్రీగా అందరికీ యాక్సెస్ ఉండదు కాబట్టి తక్కువ లిమిటేషన్ ఉంటాయి కాబట్టి ఉన్నవి కూడా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటాయి అనమాట అలాగే ఇంకేం చెప్తున్నారంటే మనకి ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు ఫ్రెండ్స్ క్యాక్టస్ అనే క్యాక్టస్ అనే ప్లాంట్ అంటే తక్కువ వాటర్ ఉన్నా కూడా వస్తుంది కానీ డేట్ పామ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా డేట్ పామ్స్ అవి అసలు ఎలా ఉంటాయనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ అది ఎందుకు ఉంటాయంటే కొన్ని చోట్ల వాటర్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది అంట ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఎలాగైతే మనం ఒయాసిస్ చూసామో అక్కడ ఏం ఉంటుందంటే కొన్ని ఆయా కొన్ని ఒయాసిస్ ఇలా చిన్నగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కానీ కొన్ని ఒయాసిస్ అసలు ఎంత పెద్దగా ఉంటాయి అంటే చాలా బిగ్ ఏరియా ఆఫ్ ల్యాండ్లో ఉంటుంది అనమాట సో అక్కడ మీకు చూస్తే ఈ చిన్న చిన్న చెట్లు ఇవి మొలుస్తున్నాయంటే అక్కడ ఏదో రకంగా వాటికి వాటర్ అవైలబిలిటీ అని ఉన్నట్టు అనమాట సో ఇంత చిన్నగా ఉండదు ఇంకా కొన్ని వేరే ఒయాసిస్ ఉంటాయి అవి అయితే చాలా చాలా పెద్ద ఏరియాలో ఉంటాయి అనమాట సో అలాంటి చోట్ల వీళ్ళు ఈ డేట్ పామ్స్ని పెంచుతారంట ఫ్రెండ్స్ అంటే వాటిని విత్తనాలు వేసి వాటిని గ్రో చేస్తారు అనమాట అలాగే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఉంటాయి అంటే రైస్ వీట్ బార్లీ బీన్స్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ దేల్ మేక్ దెమ్ గ్రో అనమాట అలాగే మన ఈజిప్ట్లో ఇంకొకటి ఫేమస్ ఏంటంటే ఈజిప్టియన్ కాటన్ ఈజిప్టియన్ కాటన్ అనేది ఇట్స్ ఎ వరల్డ్ వైడ్ ఫేమస్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి ఈజిప్ట్ గురించి ఎందుకు వచ్చింది ఇందాక మనము ఆఫ్రికాలో నార్త్ పార్ట్ చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్ సో నార్త్ పార్ట్లో కొంచెం ఈజిప్ట్ కూడా
వాళ్ళకి మనీ వస్తాయి కదా ఈ ఆయిల్ అమ్మడం వల్ల వాళ్ళు కొంచెం మనీ వస్తాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ మనీతో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ ఏరియాని మొత్తం డెవలప్ చేస్తున్నారంట దీని యొక్క బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దుబాయ్ కంట్రీ సో దుబాయ్లో స్టార్టింగ్ కొంత వాళ్ళకి ఆయిల్ ఉందని తెలిసింది ఫ్రెండ్స్ కానీ దుబాయ్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది సౌదీ అరేబియా దుబాయ్ ఈ రెండు కంట్రీస్ ఇదంతా బుక్లో లేదు మేము నేను ఎక్స్ మీకు అర్థమవుతుందని చెప్తున్నాను అనమాట సౌదీ అరేబియాకి దుబాయ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సౌదీ అరేబియాలో ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పటికి కూడా చాలా ఆయిల్ ఉందన్నమాట అంటే వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా ఆయిల్ అనేది తీగలుగుతున్నారు ఇంకా వాటితో ఆయిల్ రిఫరెన్సింగ్ చేసి వరల్డ్ వైడ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు కానీ దుబాయ్లో ఏమైందంటే వాళ్ళకి కొంత లిమిటెడ్ ఆయిల్ దొరికింది అనమాట అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అంత లిమిటెడ్ పీరియడ్కి సంబంధించిన ఆయిల్ దొరికింది సో వన్స్ ఆ ఆయిల్ కనుక ఫ్రీగా అమ్మేసి మనం ఏం చేయలేదు అనుకోండి ఆ టెన్ ఇయర్స్ అయితే ఆయిల్ అనేది ఉండదు మళ్ళీ కంట్రీ ఇంతమంది ఎలా ఉందో అలా ఉంటుంది అనమాట సో దుబాయ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మనకి లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్ కావాలని చెప్పేసి ఆ మనీతో ఆయిల్తో వచ్చిన మనీతో టూరిజం అనేది బాగా డెవలప్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ టూరిజం అనేది బాగా డెవలప్ చేశారు అనమాట నేను యాక్చువల్ దుబాయ్ ఆల్రెడీ వెళ్ళాను సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇప్పుడు దుబాయ్ లాంటి కంట్రీ ఎలా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు డెజర్ట్ ఏరియా ఎలా ఉందో దుబాయ్ అంతా కూడా అలా ఉండాలన్నమాట ఏడారే కానీ వాళ్ళు ఆయిల్తో వచ్చిన మనీతో టూరిజం అనేది బాగా డెవలప్ చేశారు మన బూర్జ్ కలిఫా ఉంది టాలెస్ట్ బిల్డింగ్ ఉన్న వాళ్ళు అది కూడా అక్కడే ఉంటుంది అనమాట సో గ్లీమింగ్ గ్లాస్ కేజ్డ్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్స్ దుబాయ్లో ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నాయి మన ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఐసీసీ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ అది కూడా దాని హెడ్ ఆఫీస్ దుబాయ్లో ఉంది ఎన్నో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అనమాట ఎన్నో ఆయిల్ రిఫైనరీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అసలు దుబాయ్ ఏరియల్ వ్యూ చూడండి చుట్టూ డెజర్ట్ ఉంటుంది మధ్యలో దుబాయ్ సిటీ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఆయిల్ డిస్కవర్ చేయడం వల్ల వాటి ద్వారా వచ్చిన మనీ ద్వారా టూరిజం అనేది బాగా డెవలప్ చేసి ఫారెన్ టూరిస్ట్ని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ సో టూరిజం అక్కడ టూరిజం బాగా ఇంప్రూవ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ కొత్త హోటల్స్ అనేది కట్టుకున్నారు ఇప్పుడు మనం అక్కడ ప్యాకేజ్ ద్వారా వెళ్తే అక్కడ మనకి తిప్పుతారు అనమాట మనం కొంత మనీ ఇస్తాం సో సిటీ అంతా కూడా బాగా డెవలప్ అయింది దుబాయ్ కూడా ఇప్పుడు రిచెస్ట్ కంట్రీలో ఉంది కదా సో ఈ ఆయిల్ డిస్కవరీ వల్ల ఒక డెజర్ట్ ఏరియాని కూడా అంత బాగా చేసుకోగలిగారు ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేము చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ హాట్ డెజర్ట్ ఎలా కోల్డ్ డెజర్ట్ ఉంటుంది కదా సో ఆ కోల్డ్ డెజర్టే మన లదాక్ ఈ లదాక్ ప్లేస్ మన అందరికీ బాగా ఫేమస్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పటికైనా మనం లైఫ్లో ఒక్కసారి అని అందరం రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వేసుకొని లడాక్ ఏరియాలో ఆ మౌంటైన్స్ మధ్యలో హెల్మెట్ జాకెట్ వేసుకొని వెళ్ళాలని అందరికీ డ్రీమ్ కదా సో అదే ఈ లే లడాక్ అనమాట అది దాన్ని కోల్డ్ డెజర్ట్ అని పిలుస్తారు బికాస్ మొత్తం మంచుతో కప్పిబడి ఉంటుంది కదా సో అది ఎక్కడ ఉందో మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇది మన కాశ్మీర్ పార్ట్ సో ఇక్కడ జాగ్రఫిల్గా మన చుట్టూ ఏమైనా చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఇదంతా కూడా లదాక్ రీజన్ సో దీని అంతా కోల్డ్ డెజర్ట్ అనుకున్నాం అనుకోండి దీని సౌ దీని సౌత్లో ఏముందంటే మనకి జస్కార్ రీజియన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో జస్కార్ మౌంటైన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అదే నార్త్లో కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ కరకొరం మౌంటైన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కరకొరం మౌంటైన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇంకా దీని నుంచి ఏ రివర్ అనేది పాస్ అవుతుంది ఇండస్ రివర్ పాస్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకు చూస్తే ఇండస్ అనేది ఇలా వచ్చి పాకిస్తాన్లోకి వెళ్తుంది అనమాట సో ఈ ప్లేస్లో ఇండస్ రివర్ కూడా ఉంది అలాగే ఇక్కడ కొన్ని గ్లేషియర్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ లడాక్ అనేది ఎంత హైట్లో ఉందంటే త్రీ థౌజండ్ మీటర్స్ హైట్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ నార్మల్ సీ లెవెల్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ మీటర్స్ హైట్లో ఉంటుంది అనమాట అలాగే మీ అందరికీ తెలుసు నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో మనకి పాకిస్తాన్కి చిన్న వార్ అయింది అదే కార్గిల్ వార్ సో ఆ కార్గిల్ కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది అనమాట సో మనం లడాక్ కనుక ట్రిప్కి వెళ్తే అక్కడ నుంచి కార్గిల్ కూడా బైక్లో కార్లో దగ్గరే ఉంటుంది అనమాట సో ఆ ఏరియాని కూడా చూడవచ్చు అప్పట్లో చిన్న వార్ అనేది ఎక్కడ జరిగింది అని చెప్పేసి సో కార్గిల్ కూడా ఈ లడాక్ ఏరియాలోనే ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ త్రీ థౌజండ్ మీటర్స్ నుంచి ఎయిట్ థౌసండ్ మీటర్స్ హైట్ వరకు ఉంటుందంట సీ లెవెల్ నుంచి సో మనం ముందు చాప్టర్లో ఏం చెప్పుకున్నామో ల్యాండ్ నుంచి ఎప్పుడైతే హైట్ పెరుగుతుందో దాని యొక్క క్లైమేట్ అనేది మారిపోతుంది అనమాట అంటే నేల మీద ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది అదే హిల్ ఏరియాగా కొంచెం కొంచెంగా హైట్ పెరిగే కొద్దీ దాని క్లైమేట్ మొత్తం మారిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు అది అంత హైట్లో ఉండడం అండ్ చుట్టూ హిమాలయాస్ ఉండడం వల్ల ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్ అనమాట ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్ మైనస్ డిగ్రీస్లో కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో కొన్నిసార్లు నైట్ టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుందంటే బిలో మైనస్ థర్టీ డిగ్రీస
అండ్ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ డాగ్స్ ఇలాంటివి అన్నీ కూడా దొరుకుతాయి అనమాట అగైన్ వాటిని ఏం చేస్తారు వాటితో మిల్క్ మీట్ అండ్ హైట్స్ అనమాట మిల్క్ వాటి నుంచి మిల్క్ తీసుకుంటారు అలాగే మీట్ అనేది తయారు చేస్తారు హైట్స్తో ఏం చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా లెదర్ తయారు చేస్తారు అనమాట హైట్స్తో ఆ లెదర్తో మళ్ళీ షూస్ బెల్ట్స్ ఇలా అన్నీ కూడా తయారు చేసి అమ్ముతారు అనమాట షీప్ అండ్ గోడ్తోనేమో వూల్ తయారు చేస్తారు ఆ వూల్తో వింటర్ జాకెట్స్ అనేవి తయారు చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన పీపుల్ గురించి కానీ చూస్తే ఎక్కువ మెజారిటీ వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారంటే ఈ లే లడాక్ ఏరియాలో దే ఆర్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ బుద్ధిస్ ఎక్కువ మెజారిటీ ఏదర్ ముస్లిమ్స్ అన్న ఉంటారు బుద్ధిస్ అన్న ఉంటారు అనమాట అలాగే ఇక్కడ ఉన్న పీపుల్ ఏమేమి కల్టివేట్ చేస్తారంటే బార్లీ పొటాటోస్ పీస్ బీన్స్ అండ్ టర్నిప్ ఇలాంటివి కూడా వాళ్ళు కల్టివేట్ చేస్తారంట ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా కల్టివేట్ చేస్తారంట సో లడాక్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటి లే అందుకే దాన్ని లే లడాక్ అంటారు అనమాట సో లడాక్ యొక్క క్యాపిటల్ లే ఇట్ ఈస్ వెల్ కనెక్టెడ్ బై రోడ్ అండ్ ఎయిర్ రోడ్ వేస్లో కనెక్ట్ అయి ఉంది అండ్ ఎయిర్ వేస్లో కూడా కనెక్ట్ అయింది అనమాట అండ్ మనకి నేషనల్ హైవే ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ వన్ ఏ ఈ నేషనల్ హైవే వన్ ఏ లే టు కాశ్మీర్ అనేది కనెక్ట్ అయ్యి ఉందంట ఫ్రెండ్స్ అంటే లే నుంచి కాశ్మీర్ వరకు కూడా ఈ నేషనల్ హైవే వన్ ఏ అనేది కనెక్ట్ అయ్యి ఉందంట ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను అనమాట నేను కాశ్మీర్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ టూరిజంలో తిరుగుతున్నప్పుడు మాకు కొన్ని స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీస్ అనేది చూపించారు ఫ్రెండ్స్ ఆ ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్తో ఏం చేస్తారు తెలుసా వాటితో మన ఇండియన్ క్రికెట్ టీంకి కావాల్సిన బ్యాట్స్ అనేవి తయారు చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇదే మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ అనమాట మన ఇండియన్ క్రికెటర్స్ యూజ్ చేసే బ్యాట్స్ అన్నీ కూడా వాటి అవి ఒక స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీ నుంచి తీసింది అనమాట స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ వుడ్ అనమాట అవే ఈ విల్లో ట్రీస్ అని ఉంటాయి అనమాట ఇవి విల్లో ట్రీస్ ఈ విల్లో ట్రీస్ నుంచే ద ఫైనెస్ట్ క్రికెట్ బ్యాట్స్ అనేవి తయారు చేస్తారు అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ మన కాశ్మీర్లో ఉన్నాయన్నమాట మన లే లడాక్ ఈ ఏరియాలో ఉన్నాయన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి టూరిజం గురించి చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ సో లే లడాక్ మీ అందరికీ తెలిసిందే టూరిజం అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది ఢిల్లీ నుంచి రెంటెడ్ బైక్ తీసుకొని వెళ్తున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి కూడా కొంతమంది ట్రై చేశారు సో ఇలా టూరిజం అనేది బాగా డెవలప్ అయ్యి దాని ద్వారా వచ్చే మనీ వల్ల మిగతా అందరు కూడా టూరిజం డెవలప్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా బతకగలుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పిల్లలు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళగలుగుతున్నారు వాళ్ళు కూడా బెటర్ హెల్త్ కేర్ దొరుకుతుంది అనమాట అలాగే ఇక్కడ మనకి డ్రెస్ కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళకి ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట సంథింగ్ డిఫరెంట్గా అండ్ ఇంకొకటి మనకి కాశ్మీర్గా చూసినా కానీ హిమాచల్ చూసినా కానీ కొన్ని పేర్లు అనేది వింటున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ రోతంగ్లా బరాల్చాలా తంగ్లాలా అని అసలు ఈ లా అనేది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ అవి పాసెస్ అనమాట అవి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలా మౌంటైన్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఫన్ ఫస్ట్ మౌంటైన్ ఇలా ఉంటుంది దాని నుంచి వాటర్ అనేది వెళ్తూ వెళ్తూ డౌన్ ద లైన్ ఇయర్స్ ఏమవుతుందంటే వాటర్ అనేది ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి కదా అవి ఏం చేస్తాయంటే స్లోగా స్లోగా అక్కడ చుట్టిన రాళ్ళు అన్నింటిని కూడా ప్రెషర్ అనేది పెడుతుంటారు ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఇది వెంటనే జరగదు అనమాట ఓవర్ ది ఇయర్స్ ఏమవుతుందంటే ఈ మౌంటైన్ అంతా కూడా ఇలా అయిపోతుంది అనమాట ఇలా అయిపోయి ఈ మధ్యలో రివర్ అనేది వెళ్తుంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి రెండు మౌంటైన్స్ మధ్యలో ఒక పాస్ అవైలబుల్ అయింది కదా ఫ్రెండ్స్ టూ మౌంటైన్స్ మధ్యలో ఒక పాస్ వస్తుంది అనమాట మామూలుగా మౌంటైన్ ఉంటే మీరు దాటాలంటే ఏం చేయాలి మౌంటైన్ ఎక్కి వెళ్ళాలి అట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అది అవ్వదు అనమాట సో ఇప్పుడు ఇలా టూ మౌంటైన్స్ లాగా అయిపోయి ఈ మధ్యలో పాస్ అనేది ఏర్పడింది అనమాట సో అందుకే వాటిని లా అంటారు ఇక్కడ లా అంటే ఏంటంటే పాస్ అని మీనింగ్ అనమాట సో మనాలి టు లే హైవేలో మనకి ఈ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పాసెస్ అన్నీ కూడా కనిపిస్తాయంట ఫ్రెండ్స్ అండ్ వీటిని ఎప్పుడు చూస్తారు దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ ఫ్రమ్ జూలై టు సెప్టెంబర్ జూలై టు సెప్టెంబర్ ఎప్పుడైతే సమ్మర్ సీజన్ ఉంటుందో అప్పుడే ఈ హైవేస్ ఓపెన్ ఉంటుంది అనమాట మిగతా టైం అంతా కూడా మంచుతో కప్పబడి మైనస్ డిగ్రీస్లో ఉంటుంది ఆ టైంలో ఎవరు అటువైపు వెళ్ళరు అనమాట సో దీంతో మనం ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో దీంతో మనం సెవెంత్ క్లాస్ జాగ్రఫీ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఈ వీడియో మీరు చూస్తున్నట్టయితే మీరు సెవెంత్ క్లాస్ జాగ్రఫీ ఎన్సీఆర్టీ మొత్తం కంప్లీట్ చేసినట్టే కంగ్రాట్స్ టు యూ సో యా థ్యాంక్ ఫర్ లిసన్ టు దిస్ క్లాస్ జై హింద్